السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل ولا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ارسله الى كافه الخلق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واكسن كما اكسن الله اليك صدق الله مولانا العلي العظيم ആദരണീയൻ ബഹുമാന്യനുമായ നമ്മുടെ ഈ മഹൽ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് റാസി ബാക്കവി അവർകളെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ്ദങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സോദപ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച അബ്ദുൽ ഖാദർ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള പി പി അബൂക്കർ മുസ്ലിയാർ ഷിഹാബ് ഫൈസി ഹൈദർ മുസ്ലിയാർ സുലൈമാൻ ഫൈസി കല മാസ്റ്റർ ഹുസൈൻ മാസ്റ്റർ ഇരുമൻ ബാവ സുനിൽ അബു ഹാജി യു പി മുഹമ്മദ് അമീർ അലി ഹംസ ഹാജി അബു ഹാജി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ ധന്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാർ യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തയുടെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പാവങ്ങളുടെ അത്താണിയായി മാറുവാൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവെ ഈ സൽക്കർമ്മം നീ അവരിൽ നിന്ന് കബോൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാൻ ഇതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവരും പ്രവർത്തിച്ചവരും സഹായിച്ചവരും ആളും അർത്ഥവും നൽകി സഹകരിച്ചവരുമായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുക്കൾ മിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ എല്ലാവരെയും നിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി തരണേ തമ്പുരാന് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട സംസ്ഥ കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ്റെയും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള പൊറുവിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒക്കെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാകുന്ന ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ സംവിധാനമുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതും രണ്ടാമത്തെ വൈത്തൽ മുസാഹതയാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതമാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെ അത് സാമൂഹ്യ ബന്ധിയായ മതമാണ് എന്നതാണ് സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രക്രിയകളും മുഴുവൻ ഇസ്ലാം കാര്യം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അഞ്ചു ഘടകങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കെലിമത്ത് ഷഹാദയാണ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരാദർശത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്ന ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം എല്ലാവരും ഒരേ വാചകം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരേ തൗഹീദിനു വേണ്ടി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം അതൊരു ഐക്യരൂപം മനുഷ്യന് നൽകുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുദ്രാവാക്യം ഒന്നാണ് മുദ്രാവാക്യം ഒന്നായ ജനസമൂഹം പരസ്പരം സഹായിക്കേണ്ടവരും സഹകരിക്കേണ്ടവരും പുന്യാനും മർസൂസ് ഓരായം ചേർത്ത ഉരുക്ക് കോട്ട പോലെ നിലകൊള്ളേണ്ടവരാണ് അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഞ്ചകർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും സാമൂഹ്യ ബന്ധിയാണെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു തെക്ബീർ കെട്ടി നിസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാക്കൻ അഴബുദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമില്ല ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവനും കൂട്ടായി നിസ്കരിക്കുന്നവനും ചെറിയ ജമാത്തിലും വലിയ ജമാത്തിലും ഒക്കെ പ്രയോഗം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആക്കനഴബുദു നമ്മൾ എന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് 
ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ അന്തരാർത്ഥത്തെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനായി മാം റാസി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറുൽ കബീർ ഉദ്ധരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു സാമൂഹ്യ ബന്ധിയായ പ്രഖ്യാപനമാണ് മുസ്ലിം സമാജത്തിന്റെ പൊതുകാര്യത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചവനെ പോലെയാണ് അവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മൊത്തം പ്രവർത്തിച്ച വികാരമാണത് അത്തഹിയാതോതി നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിട ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പറയും അസ്സലാമു അലൈന അസ്സലാമു അലൈന അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ നമുക്ക് ഭവിക്കട്ടെ പോരാ എല്ലാ അടിമകൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിട ചോദിക്കുന്നത് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഇബാദത്തുകൾ പോലും സാമൂഹ്യ ബന്ധിയായ ഒരു കടമയാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവന് കൂടി ഗുണം കിട്ടുകയാണ് മറ്റൊന്നും നോമ്പാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചകാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നോമ്പാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ നോമ്പ് നിർവഹിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ കടപ്പെട്ടവനാണ് അവന്റെ കടമയാണ് ചുമതലയാണ് ബാധ്യതയാണ് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ ഒരാൾ രോഗം ബാധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലായി ഒരു ബിഷഗുരനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതി വെച്ചുകൊണ്ട് നീ നോമ്പ് നോക്കാൻ പാടില്ല അവനോട് മതം പറഞ്ഞു നീ നോമ്പ് നോക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ നിനക്ക് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കഴിയില്ല നോറ്റുവിട്ടാൻ ആവാത്തൊരു ഗതിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ദിനത്തെ നോമ്പിന് ഒരു മുദ്ദ് ധാന്യം പാവപ്പെട്ടവന് ധർമ്മം കൊടുക്കണം എണ്ണൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം ധാന്യം നാട്ടിലെ ഓലിബോ കൂത്തൽ വലത് എന്ന് പറയുന്ന ഗോതമ്പോ നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അരിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് തിന്നാൻ കൊടുക്കണം വേറൊരാൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അരി കൊണ്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിച്ചാൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ നോമ്പാകും ആകുമെന്നാണ് മതം പറയുന്നത് ആകുമെന്നാണ് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സാധു അന്നമുണ്ടാൽ നമ്മുടെ നോമ്പായി നമ്മളവന് കൊടുത്ത മുദ്ദ നമ്മുടെ നോമ്പിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭവിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ സാമൂഹ്യ ബന്ധിയാണ് ദീൻ മറ്റൊരാൾക്ക് ധർമ്മം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതാണ് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പണമെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ പണം നമ്മുടേതല്ല മുസ്തഹലഫീനഫീഹിയാണ് പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് പണമെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം നമ്മൾ ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം അതല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലി എന്താവട്ടെ ഇനി സർക്കാർ ജോലിയാണെങ്കിലും പള്ളിയിലെ ജോലിയാണെങ്കിലും എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൃത്യമായി ശമ്പളം വാങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയോ കച്ചവടം ചെയ്തോ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു നിശ്ചിത അളവെത്തിയാൽ ശമ്പളക്കാരനാണെങ്കിലും ശരി കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിലും ശരി ആരാണെങ്കിലും അവന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുത്തു കൊള്ളണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇന്ന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഈ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ പണം അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ നൂറ് രൂപയുടെ രണ്ടര രൂപ ഞാൻ അവനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ സമ്പത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മമോ ഹജ്ജ് കർമ്മം ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമാണ് വിശുദ്ധ ഹറം ഷരീഫിൽ ചെന്നുകൊണ്ടും അഷായറുകൾ ചെന്നുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മത്തിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹജ്ജന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ വാജിപാത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നട്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഹജ്ജന്റെ കർമ്മത്തിൽ അതിപ്രധാനമാണ് മുസ്തലിഫിൽ നാപ്പാർക്കൽ അബദ്ധവശാൽ അവന് മുസ്തലിഫിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് അവന് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവൻ എന്തു ചെയ്യണം ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഒരു ആടിന് അറുത്ത് ധർമ്മം ചെയ്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ആടിനടുത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ ഇറച്ചി ഊട്ടിയാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹജ്ജാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദീനായി മാറുകയാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇബാദത്തായി മാറുകയാണ് ഇത് ഇബാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാം കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണെങ്കിൽ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ ഉപരി അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സഹായം നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ദുർബല ജനവിഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ടവനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സമ്പന്നൻ അള്ളാഹു സൗകര്യം നൽകുന്നത് ഈ ലോകം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാലു കാര്യങ്ങളിലാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ നാല് തൂണിലാണ് ഈ സ്റ്റേജ് നാല് തൂണിൽ നിർഭരമായി നിൽക്കു
ലോകത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല ലോകം പുറകോട്ട് പോകും മൂന്നാമത്തേത് അതിലിൽ ഉമറാ നാട്ടിലെ നേത്രരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നീതി ചെയ്യണം അധികാര സ്ഥാനത്ത് വന്ന ആളുകൾ ഭരണാധികാരികൾ നീതി പ്രവർത്തിക്കണം ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നീതിപൂർവ്വം പെരുമാറണം നാലാമത്തേത് ബിദ്ധത്തിൽ ഫൊക്കറാ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന സാധുക്കളെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ലോകം നിലനിൽക്കും മറ്റൊരു ഹദീദുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സമ്പന്നൻ നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു സമ്പത്തുള്ളവൻ നശിക്കും പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഈ ഭൂമുഖത്ത സാന്നിധ്യം സമ്പന്നന് വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ പണം നമ്മുടെ പണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കും ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ കട്ടപ്പെട്ട് കൃഷി ചെയ്തതാണ് ഞാൻ സേവനം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ പണമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങളുടേതല്ല അത് മുസ്തഖലഫീനും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം മുസ്തഖലഫി നഫീഹി എന്നാൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓൺലി റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലൂടെ നമ്മുടേതല്ല സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവന്റെ ഗജനാവിലെ കുറച്ച് പണം തന്നു ആ പണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തി എങ്ങനെ ചെലവാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു ആ പണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ ചിന്തിക്കണം അതിൽ ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ബാധ്യതാ ബോധത്തോടു കൂടി പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോഴേ പടച്ചറബിന് മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം സമ്പത്തിന് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് ഈ സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ മനുഷ്യൻ ഓടുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ അവകാശികളുണ്ട് അവകാശികൾക്ക് അവകാശം കൊടുത്തിരിക്കണം പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഹക്കുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി വീട്ടിയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരാൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു നല്ല പ്രവർത്തനവുമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ വെറുതെ ഒരാൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം അവനെ പാവമാക്കിയതും അവനെ ദരിദ്രനാക്കിയതും പടച്ച തമ്പുനാനാണ് അവന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പടച്ചറപ്പിന് കഴിയും അവനെ സമ്പന്നനാക്കാനും പടച്ചറപ്പിന് കഴിയും നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ ഇടങ്ങേറി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ വെറുതെ പിരിവെടുത്ത് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചൊരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ ചോദ്യം മുമ്പും ചോദിക്കപ്പെട്ടതാ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ തീർത്താൽ അവന്റെ പ്രശ്നം തീരൂലല്ലോ അവന്റെ പ്രശ്നം തീരണമെങ്കിൽ പടച്ചറപ്പ് തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തൽക്കാലം ഒരു നാണയത്തൊട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവന്റെ പ്രശ്നം തീരുമോ ഈ ചോദ്യം പണ്ട് ചോദിച്ചു യാസീൻ സൂറത്ത് നമ്മൾ ഓതാറില്ലേ ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഓതുന്ന മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വചനങ്ങളാൽ നിർഭരമായ സൂറത്താണ് യാസീൻ സൂറത്ത് ആ യാസീൻ സൂറത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓതും അതിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഓതുന്നല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ വളരെ മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ ആര് മരിച്ചാലും പാപ്പ മരിച്ചാലും ഉമ്മ മരിച്ചാലും നമ്മൾ ഓതും ഈ സൂറത്ത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഈ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭ്യമാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തിൽ പടച്ചറപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കണേ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ ദരിദ്രന്മാരായ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ വല്ലതും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ വല്ലതും സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസികളോട് സത്യനിഷേധികൾ പറയും നല്ലവരായ മനുഷ്യരോട് മറ്റുള്ളവർ പറയും ഈ നന്മ ചെയ്യാത്ത മനസ്സിലേക്ക് നന്മ കടക്കാത്തവർ പറയും അള്ളാഹു തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമെന്നിരിക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് അവന്റെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് പടച്ചറപ്പിന് തന്നെ കഴിയുമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ പറയണ്ട ചോദിക്കണ്ട തോന്നൽ പോലും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ ഇൻ അന്തും അത് പ്രകടമായ വഴി കേടാകുന്നു പ്രയോഗം വളരെ പ്രകടമായ പച്ചയായ വഴികേടാണത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസാരമാണത് നിന്റെ കയ്യിൽ അല്ല തന്ന പൈസ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിനക്ക് പോയി എന്ന് വരാം 
അതുകൊണ്ട് നീ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് പണം നിന്റെതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കനത്ത താക്കീത് പോലെയാണ് വചനം പറയുന്നത് പ്രയോഗം ഇല്ല ചേർത്ത പ്രയോഗം നോക്ക് നിങ്ങൾ അറബിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന പറഞ്ഞത് പ്രകടമായ വഴികേട് തന്നെയാണത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകരുത് നാളെ ഒരു പക്ഷേ പടച്ചെറുപ്പ ഗതിയിലേക്ക് നമ്മളെ മൂക്കു കുത്തിച്ചു എന്ന് വരും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ വലിയ സംഭരനായിട്ട് എന്താ ഒരൊറ്റ ബൈപ്പാസിന് ഒന്നര രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണം പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആ ശരീരവും കൊണ്ട് അവൻ ഓടാനൊന്നും കഴിയില്ല പിന്നെ മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായി കഴിച്ചു കൊടുക്കണം മരണം വരെ മരുന്നാണ് അത് തന്നെ ബൈപ്പാസിന് അത്ര വലിയ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല പിന്നെയും വരാം ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ആ രീതിയിൽ ഒരു താളഭംഗത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ഒരു കിഡ്നി രോഗം വന്നാൽ നമ്മക്ക് അല്ല തന്ന ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ വല്ലതും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുമ്പോഴോ ഈ അതാപൊന്നും വരാതെ പടച്ചറപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ദീം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഭാഗത്ത് കൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയെത്തും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കാണേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാം ഒരുപാട് സംഭവ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മളിവിടെ വീട് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹുദിനെ സഹായിച്ചവർക്കൊക്കെ അർഹതപ്പെട്ട പ്രതിഫലം രണ്ട് വീട്ടിലും നൽകട്ടെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ നമ്മൾ വീട് പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സഹായം വെച്ച് നിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ഗുണം എത്രയാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ദാവുദിന് പേര് ഇസ്ലാത്ത് വസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചൊരു സംഭവം സ്വാലിഹിന്റെ പേര് ഇസ്ലാത്ത് വസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഹയാത്തുൽ ഹയമാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാം വള്ളിയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും നിരവധി ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വേറെ മുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാ ഹയാത്തുൽ ഹയമാന്റെ മനോഹരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചരിത്രം സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തനി വൃത്തികേട് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗുണ്ടയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഗുണ്ടാലിസ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഈ ഗുണ്ടയായി സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കും അവന്റെ തൊഴില് ദിവസവും മലയിൽ പോയി വിറക് വെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റ് ആ പണം ഇത്തരം വൃത്തികേടിന് ഉപയോഗിക്കല ദിവസേന മല കയറും തിരിച്ചു വരും വരുമ്പോ നല്ല വിറകിന്റെ കെട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് നിന്ന് വെട്ടി കൊടുന്നത് വിറ്റ് അതുകൊണ്ട് പണം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ വലസു അതവന്റെ സ്വഭാവം ജനങ്ങൾ ഇവനെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി പൊറുതി മുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ഇവനെ കൊണ്ട് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രശമിച്ചപ്പോ അവസാനം ഇവർ ഈ മനുഷ്യന്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള സന്ദേശത്തോടു കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരാകുന്ന സ്വാലിഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സ്വാലിഹി നബി തങ്ങളോട് പരാതിപ്പെട്ട് നബി ഇവനെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു നിവൃത്തിയില്ല മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാ ലാലിമാണവൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവന്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ സ്വാലിഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം പടച്ചറബിനോട് ആ ചെയ്തു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ സ്വാലിഹി നബി തങ്ങൾക്ക് വഹയു കൊടുത്തു ഓന്റെ അവസാന നാളെയാണ് നാളെയും കൂടി മാത്രമേ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും മറ്റന്നാൾ അവൻ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഒരു ദിവസം അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ സ്വാലിഹി നബി തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറയും ഇത് ഹബൂ ഫഖദ് കുഫി തമുഹു നിങ്ങൾ ആവശ്യമൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ വിഷയം പടച്ചറപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പൊയ്ക്കോ ഒരു കുഴപ്പമല്ല നാളെ തോടുകൂടി അവന്റെ കഥ കഴിയും എന്നാ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ജനങ്ങളെ സ്ഥിരമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഷെറ് നീങ്ങി കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു ദാരികൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അന്ന് കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതമായി ഇവൻ പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ മല കയറി പോകുന്ന രംഗം ആളുകൾ കണ്ടു വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ തന്റെ മഴുവും കയറുമായി കയറി പോകുന്ന രംഗം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കുന്നു നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ള യാത്ര കാരണം ഒടുക്കത്തെ യാത്ര ഇനിയും വരുമല്ലോ അലഹമില്
نبی فقد جا ابی حتبی سالما فقد جا ابی حتبی سالما اون اون دے ورگن دے گٹن گن دے سورچ دنا آئی کڑن دے ورن دن دے نبی اون دے ورگن دے گٹن گن دے ورن شرکن ورن دور کوڑ پون اللہ نبی پری بران دنائی اپا پری شد دے پرمان جگر سوالی کی نبی تنگل پارنجے وطرنگل اون اندو بڑی کو آنگل چند آونے بڑی چو بڑی چپ آونے بندو نبی تنگل ممبلی ورگن دے گٹن گن دے ورن بندو نبی بڑی کن دے پا بندو اترا گرتن گٹا ورن لی بندو کارا پرمان جگر نمائن نیرٹن دے بڑی کار لے آدیٹ بڑی کن آون بندن دن دے پول پاہان آیا سوالی کن نبی تنگل آونے بڑی چو چو مادا سنر تلیوم اندن دے یا سادہ نے ورگ گٹ چمندے Adalah inat dan ini jiwa terus sahaja na ni cegi ini dalam bentuk sama aja endo sama bicara itu na, awam ni lelai endo sama bicara. Nya sahaja na boleh rawil baru kita cuci bandu untuk orang bandi, baru kita nak orang bandi kat lek boi baru kita nak diri cuci bandu, baru tu lea. Pramaja kita orang bandi lelai endo onno endo mula dalam bentuk sama aja terus cerita orang ini cindic nuk cindic itu paranyal madhi endo ka paranya mana prayer pich. Apa mana orang yang naalu ini cerita orang paranya, urit ceria sama bandar. Endo ni awil le nyan Barang yang segeri kena ini berindi kantil lekap bawa guna sandar batil, anda buat ni orang ramu, ada dua vali ya roti unda ki, aduh tinjut tanah jangan sahaja na pogar, ada dua roti jangan kadi ko, ada dua roti ni mana, nama kita nanti le peace berada lah, Arabi kalau kadi kena, nama kita sahaja ni le khubusu tu beran sahaja, khubusu mana tu segeri, khubusu korcang ni entah mana khubusu ayatah, ini khubusu ni barang ini sahaja, aduh vali ya, aduh ni anda na jangan segeri. Kadicu wayaran narachitan jangan sahaja na pogar lalad. Aam wujud khubusin jangan tunne. Randa amata khubusin jangan kayir lalad tapol. Enda buitin da wahdil kel ura mutte gitu. Jangan chandan okam bol ura daridran. Awan bacaan kadicu de dewasaan lalad maite na awan de wayarum awan de perimatiom awan de chodio ke gitu awan de manusia lini wui. Yatra kuruhan ane gile mangane lalad. Jangan ura roti tunne lalad. Iban kore dewasaan maite tunne lalad. Jangan a roti awan anggo gurutu. Yang anara bayar rumah itu, ini indah boleh itu, ini nunya bayar dan naraccha rendah roti dengan tetap bogar lada. Ia uru bintiasa sama antara ini indah lolo. Ini kereta itu orang orang bukan mana pada soal ini beli selat wasalam baru ni indah ayis indah karnam ada. Aduh jenengal ke mana sih nak ikut kawan Allah kau ini orang dekam awasnya padam bol. Allah kau rabbul itu soal ini beli tenggelak wahyu ikut kau soal ini beli sanggadi ingin oke ana. Allah kau beli dengan la wahyu ini sedih cikun tu soal ini beli jenengal ke mana sih nak ikut kawan bandi. Allah itu kalau pichu dapat kerja, awan orang berjaya. Hanya hatta baka, awan beragin dek ketan naik kono itu. Oh, ada kalau awan beragin dek ketan itu, ketan itu putih cepat beragin dek ini urunda maratadi kalau cerita ada nu urunda mari. Ada urunda mari ya, pol tarik ini kita abel mana oke ramai reka peraturan. Aa, ur tanden mail, adawa ur beragin dek uli uli ur tanden mail. Allun ala juta il hatta bi nana berjaya baca. Adem ganah cuti panjir pamp faida agi aswadun salik. Urik karimur kan paham spring ball, le pungi bandeng na adi. Tari ini kita kita beli sampah mana mana orang mana mana kita kata Allah. Urik sarpam neer, telapok kiting, na nunu algal pedi cuboi. Karimur kan paham bandar barang jual, otte kote na alam mau tagum. Atra valle visham ulla visham tu indan kelipul la jiwia nada. Visham mail pikan kelipul la jiwia nada. Aari dil king cobra ini til petta urik paham karimur kan ing na telapun di cunno. Mahaan ayat soal ini lebih tenggel jenengel ke paranya kudu tu jenengel eh ini manusian deh jiwan kalayan pada cara bunda aki baca ur sababan ada, awan kartel indo beragi beti segeri cewa beragi gal kuoti, orang orang itu kundu beri beri kum onnen mail ini cuti panen ya garin jernu, Allah agen deh kalpana pragaan awan beragi gal tu mai niingam bol awan kudu gayim beragi orang awan andi bisharamu kudu gayin cium, kartel lebar yo awan deh jadam pogum. Ninggalah dukkik pichan, ninggalah perayaan seperti itu manusia na paralog kata ya kan, pada cara bunda aki baca samvidhaan aman ada. Percaya inden de prabawa itu telah men pura pura dengan membeli pawa pata mena uti, uru roti darma guru tu, uru roti darma guru tu, ah uru roti guru tu darma inden de falama ini pada cara bunda darbaari lek, ini roti garis cah manusia na prantan chandu, ah prantan guru tu pada cara bunda irmani chu, inden ini mena uri kira na shipika an pari lea. Itra valia salkaram am cahidar angin orang manusia ini indah engan kolyum Allah agen da tirman am pada cara bu dergi pikugayan Allah agen da tirman am pada cara bu dergi pikugayan Ii manusia ini daan angkun daan iwan ini ini derga ayu selebi cada Enda sabdan gelukna priya pada sakodar angkalam sakodari marum cinti jaw 
ഒരു ബൈത്തുൽ ആ ഒരു ബൈത്ത് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ല വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ബൈത്തുൽ മുസാദ ആ ബൈത്തുൽ മുസാദ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു റൊട്ടി കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ് ദീർഘിച്ച ആയുസ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നും ഒരു മനുഷ്യന് താമസിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വീട് കൊടുത്താൽ ആ വീടിൻ്റെ ഉടമ പടച്ചറപ്പിനോട് ആ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണഫലം എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഗുണഫലം തീർച്ചയായും ഇതിന് സഹകരിച്ചവർക്ക് സഹായിച്ചവർക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ ഉപകാരമായി ഭവിക്കുമെന്നതിൽ ആർക്കുണ്ട് തർക്കം അഭിമാനിക്കാനല്ല പത്രത്തിൽ വരാനല്ല മേനി നടിക്കാനല്ല മറിച്ച് പരലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടും എങ്ങനെ ഈ താക്കോൽ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ താക്കോല് നേരത്തെ ഒന്നിൻ്റെത് കൊടുത്തു ഈ താക്കോല് കൈ നീട്ടി വാങ്ങാൻ ഒരാൾ ഇവിടെ വരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ സ്വന്തമായി സ്ഥലവും സ്വന്തമായി സൗകര്യവും സ്വന്തമായി പണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളും എവിടെയും കൈ നീട്ടി വാങ്ങാൻ പോകൂല നേരെ മറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ കഴിയായിക കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കൈ നീട്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ കൈ മേലെയും വാങ്ങുന്നവന്റെ കൈ താഴെയുമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ മനോഹരമായി ശ്രദ്ധിക്കണം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ കൈ മേലെയും വാങ്ങുന്നവന്റെ കൈ താഴെയുമാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നമ്മൾ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞിട്ട് പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചിറപ്പ് നീതിമാനല്ലോ ഒരാളെ കൈ താഴെയും ഒരാളെ കൈ മേലെയുമായി അവസാനിച്ചു കൂടാ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം ഭൂമുഖത്ത് എത്രയോ മനുഷ്യർ സമ്പന്നതയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ആറാടി കളിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം അവർ മനോഹരമാക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു കൂട്ടർ പട്ടിണി കടന്നുകൊണ്ട് നരകിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടർ ആഡംബരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആഡംബരത്തിന്റെ കാറ് എ സി റൂം സൗകര്യം വലിയ ബിസിനസ് പണം മറ്റവൻ അന്നം കഴിക്കാൻ മൂന്ന് നേരം പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ചികിത്സിക്കാനും വീട് വെക്കുവാനും മക്കളെ പോറ്റുവാനും പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് കരഞ്ഞു കഴിയുന്ന എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളിൽ പെടുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് ലോകം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അവസാനിച്ചാൽ മതിയോ പോരല്ലോ അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലത്ത് പരലോകത്ത് സഹിച്ചവർക്കും ക്ഷമിച്ചവർക്കും പൊറത്തവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൊടുക്കും അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു ഹദീതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന താക്കോൽ കൈ ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നവർ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ വീടുണ്ടാക്കാൻ കൈ ഉയർത്തി പണം കൊടുത്ത പലരുമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളെ കൈ പടച്ചിറപ്പ് മേലെയാക്കി എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കൊടുക്കാൻ പടച്ചിറപ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടാ കൊടുത്തത് പടച്ചിറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പണത്തിൽ നിന്നാ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതർ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദരിദ്രന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കണം അവരുമായി നല്ല പരിചയത്തിലും ബന്ധത്തിലുമായിക്കോ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തോ അവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തോ അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തോ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ജീവനോപാധി വാങ്ങി കൊടുത്തോ എന്ത് സഹായം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പാവങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ പാവങ്ങൾക്ക് നൽകിയാലും നിങ്ങൾ അവരോട് ബന്ധപ്പെടും കാരണം ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിയവന് നാളെ അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതര പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി നമ്മുടെ സഹായം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് ഒക്കെ ശരി എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ കൈ താഴെയാണ് പാവം ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ദൗലത്തൊരു അധികാരം കൊടുക്കും പവർ കൊടുക്കും ദൗല ഈ പാവപ്പെട്ടവന് പടച്ചിറപ്പ് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതേതാ അത് യോമൽ കയാമയാണ് പരലോകം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആക്കത്തൂക്കം കണക്കാക്കി ഓരോരുത്തർക്കും അതിന്റെ വരവ് ചെലവുകൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പ് പ്രതിഫലം തരുന്ന ദിവസം ആ ദിവസം നാളെ പരലോകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന യോമൽ കയാമ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് പടച്ചിറപ്പ് മഴ്സറിയിൽ വെച്ച് അവന്റെ മലക്കുകൾ കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയിക്കും മാലാഘമാർ വിളിച്ചു പറയും പാവപ്പെട്ടവനോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം തന്നവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരതണം ഔസക്കാക്കും ഷർബത്തൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നിങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ച പാവപ്പെട്ടവൻ ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ മഴ്സറി നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അന്നം തന്നവനോ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചവനോ ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നിങ്ങ
എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്നലെ കൈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയ ആള് നാളെ വന്നിട്ട് ഓന്റെ കൈ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ബൈത്തുൽ മുസാഹിദൊക്കെ സഹായം കൊടുത്തോണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കും ആരൊക്കെയാണത് നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി കൊടുത്ത സംഭാവനയാണെങ്കിലും പടച്ചട പറയും എനിക്ക് വീട് വെച്ച് തന്നവന്റെ എനിക്ക് മരുന്ന് തന്നവന്റെ എന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കാൻ സഹായിച്ചവന്റെ കൈ ഇന്നതാണെന്ന് അവൻ അറിയും അവൻ പോയിട്ട് ആ കയ്യിനെ പിടിച്ചിട്ട് പടച്ചോണ്ടും പോലെ കൊണ്ടു നിർത്തി ഇവൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചോണെ ഇത് പറയും ഇതൊരു തത്വമല്ല ഇതൊരു സത്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബി ബഷറഫുള്ള ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തെ അറിയിച്ച് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ആളുകളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി കൊടുക്കും അപ്പൊ പടച്ചടപ്പ് പറയും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവരെയും കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇവരെ കയ്യിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കും ശിർക്കല്ലാത്ത എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തോണാണെങ്കിലും ശരി എന്താ പൊറുക്കുമല്ലോ ഇവരെ തെറ്റുകളൊക്കെ പടച്ചിറപ്പ് ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലം എന്നോണം പുറത്തു കൊടുത്തും ഇവരെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയി കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ പോണ കൂട്ടത്തിൽ ഇവനും കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള പരമ കടത്താനുള്ള പരമാധികാരം പടച്ചിറപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതൽ ഇന്ന് സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നു റവാഹുൽ ബുഹാരി കാല റസൂർ എന്താ പിന്നെ തർക്കമുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വർഗ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സ്വർഗ പ്രവേശം പടച്ചിറപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നൽകുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന നിയമത്തിന്റെ മഹത്വം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ തന്നതും പടച്ചിറപ്പ് നാളെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പടച്ചിറപ്പ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലൊന്ന് തോന്നണം ഇത് കൊടുക്കാൻ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ സമ്പത്ത് കൊടുക്കാൻ തീരെ തോന്നൂല അതാണ് കൊടുത്താൽ നട്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സമ്പത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സമ്പത്ത് മനുഷ്യനെ അപകടത്തിലും ചടിക്കും നന്നാക്കും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സമ്പത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലം മുതലേ ദീർഹമും ദീനാറുമാണ് ദീർഹമു ദീനാർ ഈ ദീർഹമു ദീനാർ എന്ന അറബി പദങ്ങളെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കവി മനോഹരമായിട്ടൊരു കവിത എഴുതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദീർഘമിലും ദീനാറിലും ഉണ്ട് രണ്ട് പദങ്ങളും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദീർഘമു എന്ന പദത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ ഹമ്മ് എന്നാണ് ദീർഹം ഹമ്മാണ് ദീനാർ എന്ന പദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നാറാണ് തീയ ഒന്ന് ടെൻഷനും ഒന്ന് അഗ്നിയും ദീർഘം ദീനാർ രണ്ടിനെയും അവസാന വാചകം നോക്ക് ശരിയായ നിരത്തിൽ ഈ പണം കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദുന്യാവിൽ ഹമ്മു ഉണ്ടാവും പരലോകത്തിൽ തീയും ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് എന്റെ വകയല്ല തസോഫിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം നീ ഉച്ചരിക്കുന്ന ദീനാറിന്റെ അവസാനത്തിൽ നാറാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ അന്നാറുഹിറുഹിറുഹിറുഹിറുഹി നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ദീർഘമിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഹമ്മാണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോ ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് സസൂക്ഷ്മം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവൻ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ ഇവിടെ വെച്ച് വമ്പിച്ച ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും പരലോകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നരകൊണ്ട മനുഷ്യനെ നരകത്ത് കടത്താനോ ഹമ്മുരാക്കാൻ ഈ പണം മതി നേരെ മറിച്ച് സമ്പത്തില്ലാത്തവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കണക്കും പടച്ചിടപ്പിന് കൊടുക്കണ്ട ആയുസിനെ കുറിച്ചും അറിവിനെ കുറിച്ചും സമയത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിക്കും ഒരു ചോദ്യം അതിന് മറുപടി ക്ലിയർ ആയി സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും രണ്ട് ചോദ്യമാണ് എവിടുന്ന് കിട്ടി എവിടേക്ക് ചെലവാക്കി അതല്ലേ കണ്ണിയ തുസാദ് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ എന്തിന് തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്താ നിനക്ക് ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചത് എത്രയാണ് നിന്റെ വരുമാനം എന്ന് ചോദിച്ചത് തരുന്ന പണം എനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഹലാലിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എനിക്ക് തരുന്നത് എന്നെ അപകടത്തിൽ കൊടുക്കാനല്ലോ എന്നൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടാനാണ് ഈ ചോദ്യം സമ്പത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പോലും പറയും അത് കിവാമാണ്
അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം തൊഴിലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്തു മാർഗം ഹലാലാകണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വെറുതിരിക്കാൻ പാടില്ല പ്രവർത്തന ക്ഷമതയുള്ള ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനെയാണ് പറച്ചറപ്പ ഇഷ്ടം മരടിച്ചിരിക്കുന്നവനല്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കടുത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി തനിക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ തടിയുണ്ടെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കാതിരിക്കരുത് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഔദാര്യത്തിന് കാത്തു കെട്ടി കിടക്കരുത് രണ്ടു കൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യ ഒരാൾക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ ആരാന്റെ ഔദാര്യത്തിന് കാത്ത് കെട്ടി കിടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് നോക്കണം നേരെ മറിച്ച് ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സമ്പാദിച്ചോട്ടെ എന്ന് സമ്പന്നം കരുതാനും പാടില്ല ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ച് പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിഷമം തീർക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പെൺമക്കളുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും ഇസ്ലാം അല്ല അതിന് ഉത്തരവാദി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാമൂലുകൾ എന്നാലും ഇന്നത്തെ നാട്ടിൽ ആ പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ട സഹായം നമ്മൾ ചെയ്യൽ നമ്മുടെ കടമയല്ലേ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ കടമയല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരും ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഓടി നടക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂത അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ തന്റെ സഹോദരന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നടക്കുകയും ആ സഹോദരന്റെ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതര പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു സഹോദരന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നടക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ലഖാന ഹൈറല്ലഹു അതവന് ഗുണകരമായി ഭവിക്കും എന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ രണ്ടു മാസം എഴുത്തിക്കാപ്പരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രതിഫലം കിട്ടും അവന് പരിശുദ്ധ മസ്ജിദ് നബവിൽ രണ്ടു മാസം എഴുത്തിക്കാപ്പിരുന്നാൽ കിട്ടാത്ത പ്രതിഫലം ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നടന്നാൽ കിട്ടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ദീൻ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി നടന്ന് പിരിക്കാൻ ഓടി നടക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കണം ആ നടത്തത്തിന് പടച്ചിറപ്പ് നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണത് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരാണെങ്കിലും ശരി അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതർ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഹദീത് പറഞ്ഞു അതിൽ പെട്ട ഒരു ഹദീത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നടന്നു ഫൈൻ കുതിയത്തഹാജത്തുഹലായതേഹി ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന പരമായ അവന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ പത്ത് പേര് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ മരിച്ചു വീണു ആ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ അവൻ മരിച്ചു വീണു അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവ മാത്ത അവൻ മരിച്ചു ആര് ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തകൻ ബുക്കും പേനെടുത്ത് പിരിപ്പിച്ച് വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്ക പാവപ്പെട്ടവൻ വൈൻ മാത്ത ബൈനദാലിക്ക എന്ന ഹദീദ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മധ്യേ വെച്ച് അവൻ മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് ആ കാര്യം നടന്നുപോയി എന്നാൽ റജമിൻ ദുനോബിഹി കയോമ വലതത്ത് ഉമ്മഹു ഉമ്മ പ്രസവിച്ചവനെ പോലെ ദോഷമുക്തനാണ് അവൻ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ ഇവന് മാജാത്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീത കിട്ടുക അതൊന്നുമല്ല ഈ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു വീണാൻ നേരെ സ്വർഗത്തിലാണ് അവൻ മറ്റൊരു ഹദീതിൽ പറഞ്ഞ ദഹൽ ജന്നത്ത് ഹിസാബ് അങ്ങനെ തന്നെ ഹദീതിലുണ്ട് ഈ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓടി നടന്നിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൈക്ക് ഇത് നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മ പ്രസവിച്ചവനെ പോലത്തെ പ്രതിഫലം അഥവാ നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ മരിച്ചു വീണാലോ ദഹൽ ജന്നത്ത് ഹിസാബ് രണ്ട് ഹദീഫ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതിന്റെ ഗൗരവ എത്രയാ വെറുതെ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തൂതർ തന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആര് വന്നാലും ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല ഓരോ ഭാര്യമാരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ചില ആൾക്കാർ പോരാന്ന് പറയും അപ്പൊ പിന്നെയും കൊടുക്കും
നീ ചിന്തിക്കാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ നിനക്ക് അള്ളാഹു സഹായം നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് തരുന്നത് കാണാം ആ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചിറപ്പ് നമുക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യും ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിലാണ് ഒരാളും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരും ഒരാളുടെ കണ്ണുനീര് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ വലിയ ആരാധനക്കാരായിട്ട് പോലും കാര്യമില്ല അതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശമുണ്ട് ആ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്ത് നിസ്കാരമാണത് അവർ നിസ്കാരത്തിൽ അശ്രദ്ധനാണ് സാഹൂനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാന്റെ ഭാഷ എന്താ പ്രകടനപരതക്കാരാണ് ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണെന്ന് അറിയാൻ പള്ളിയിലുണ്ടാകും വലിയ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ അവൻ മാഴൂൻ തടയും മാഴൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെണ്ണുങ്ങളാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ വരിക മാഴൂൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അത്യാവശ്യ വീട്ടു ഉപകരണങ്ങൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ ചില മുഫസരിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കത്തി കൈക്കോട്ട് കൊട്ട കസേര പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായൊരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യ ഉപകരണങ്ങൾ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ തടയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമ്ന ഊനൽ മാഴൂൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള നിസ്കാരക്കാർക്ക് പടച്ചിറപ്പ് നരകത്തിലൊരു ഭാഗം റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ സംഗതി നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു സാധു താമസിക്കുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്തപ്പോൾ അവനൊന്ന് വിത്ത് കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്നു പാവമാണ് ഒരു കൈക്കോട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത പാവം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ കൈക്കോട്ട് ഒന്ന് തരുമോ ആ മഴയത്ത് എനിക്കൊരു വിത്ത് കുടിച്ചിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ഒന്നും 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 അവിടെ മതിൽ കിട്ടുവാനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വരമ്പ് വെക്കുവാനാണ് മുറ്റത്തേക്ക് വെള്ളം വന്നിട്ട് കൈക്കോട്ട് ഒന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ വേറെ നോക്കിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലൊരു പാവം പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ കാണാൻ ഒരു ടീം വന്നു വന്നവർ മൂന്നാല് ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കസേര കൊടുത്ത് ഇരുത്താൻ വഴിയില്ലായികയാൽ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ രണ്ട് കസേര തരുമോ അവിടെ രണ്ട് മാന്യന്മാർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ മകളെ കാണാൻ വന്നതാണ് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കൊണ്ടുത്തരാം ഉടനെ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് തരില്ല വെറുതെ കൊടുക്കണ്ട വായ്പ ചോദിച്ചത് പോറലേൽക്കാതെ തിരിച്ചുകൊണ്ടോ തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളാണ് യമുന ഊനൽ മാഴൂൻ മാഴൂൻ തടയുന്നവൻ ഈ മാഴൂൻ തന്നെ ഈ ആവശ്യ സാധനമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ ആ വീട്ടിൽ പതിനായിരം റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പടി കാണൂല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നിങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല എന്താ കാരണം അവന്റെ ഒരു അടിമക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോ സഹായിക്കാമെന്നപ്പ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല യമുന ഊനൽ മാഴൂൻ എന്ന് പറയുന്ന മാഴൂൺ തടയുന്നവനെ പടച്ചിറപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്താ കൊടുത്താൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ സുഖിപ്പിക്കലും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കലും കടമല്ലേ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തുതര പഠിപ്പിച്ചത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഹദീഫൊക്കെ വെച്ചത് നിങ്ങളുടെ നിർബന്ധ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താ അഫ്ലുൽ അഴമാൽ അമലിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ അതേതാ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കലാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന പണി ഇത് ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കും ആ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു ഏറെ ഇട്ടപ്പെടും പടച്ചിറപ്പ് ഇട്ടപ്പെടും അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചിറപ്പിന്റെ കാരുണ്യം ശരിക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയ അതാണ് പറഞ്ഞത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവരെ പടച്ചിറപ്പ് കടാക്ഷിക്കും ഇറഹമോ ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള ഓരോരുത്തരോടും നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കണേ വാനലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നിങ്ങളെ തേടി വരും ഈ ഹദീദിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതര് പഠിപ്പിച്ചു ഇന്നഹൂ ലൈസബിഹദിക്കും
ലൈസബി റഹമത്തി അഹദിക്കും സാഹിബഹു അവന്റെ സാഹിബിനോടുള്ള റഹമത്തല്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അങ്ങനല്ല മുസ്ലിമിങ്ങളോട് മാത്രമൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളോട് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കണം ഒരു അമുസ്ലിം പട്ടിണി കിടക്കുകയാണെങ്കിലും അവന് വേണ്ടത് നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം എന്നാ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുസാഫറായിട്ട് വന്ന എന്താ ഗതി ആദ്യം അവനോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്താ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അത് മനുഷ്യന്റെ മാനുഷിക കടമയാണ് ഈ മാനുഷിക മൂല്യമൊക്കെ ലോകം കളഞ്ഞു കുളിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വിഷയത്തിന് തിരക്കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പണിയാണ് തിരക്ക് കൂട്ടുക എന്ന പ്രവർത്തനം തന്നെ പൈശാചികമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ എന്നാൽ അൽ അജലത്ത് സുന്നത്തുൻ ഫി ഹംസത്തി മവാദിയാ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടിക്കോ എന്നാണ് അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് തിരക്ക് കൂട്ടിക്കോ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടാം അതിലൊന്ന് ജീവകാരുണ്യാന്ത അതിൽ പറഞ്ഞ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇഹ്ലാറുത്ത് ആമിലിൽ മുസാഫിർ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരാള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പള്ളി കണ്ടു മാരിവിന് എവിടുത്തെ തന്നെ അറിയില്ല അവനെങ്ങനെ വട്ടട്ട് ചെയ്യാതെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാതെ പാർട്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവനെ ഇടങ്ങാറാക്കി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യല്ലോ വേണ്ട് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട എന്താ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച മോനെ നോക്കിക്കണം അത് മനുഷ്യന്റെ കടമ അതിൽ തിരക്ക് വേണം അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം മുന്നോട്ട് വരുന്നവന് പടച്ചിറപ്പ് ഹൈറ് നൽകുന്ന അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു വിട്ടാൽ അവന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം ഏത് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം ഭക്ഷണമാണ് തൃത്തി മനുസരിച്ച് മൂന്ന് കാര്യമാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് ലോകം അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്ന് കാര്യ മനുഷ്യരുടെ ഒന്ന് ഭക്ഷണം രണ്ട് വസ്ത്രം മൂന്ന് പാർപ്പിടം ഒന്നാമത്തത് ഇനി വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ലെങ്കിലും വീടില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വസ്ത്രം വേണം ധരിക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് അവന് താമസം ഭക്ഷണം വസ്ത്രം താമസം ഇതാണ് എൻ്റെ തൃത്തി അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇടങ്ങാറാവുകയാണെങ്കിൽ അവനോട് ചോദിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ചോദിക്കണം കടമയാണ് അത് ഹിന്ദുവിനോടും മുസ്ലിമിനോടും ക്രിസ്ത്യനോടൊക്കെ ചോദിക്കണം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് തിരക്കൂട്ടൽ സുന്നത്താണ് അതിന് ആദ്യം തിരക്കി പോയിട്ട് അവനെ ഭക്ഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം എന്നുള്ള അഞ്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബാക്കി നാലും പറയാം ഒന്ന് തെതുഫീനിൽ മയ്യത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനമൊക്കെ അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ മരിച്ചു നിന്നിരിക്കുക ഈ സമ്മേളനം നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഏതായാലും മൈക്ക് കിട്ടി ആളും വന്നു തങ്ങൾ വരാനുണ്ട് യോഗം നടത്തുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പിന്നെന്തായാണ് അപ്പം ഇത് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ആ സഹോദരനെ പരലോകത്തേക്ക് യാത്രയാക്കാൻ നോക്കുക നമ്മളും പോകാനുള്ള ആൾക്കാരാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അടുത്ത പണി അതാ അവനെ യാത്രയാക്കാൻ നോക്കുക വേറെ പണിയൊക്കെ നിർത്തി എല്ലാം നിർത്തി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് തോപ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ഉടനെ തോപ ചെയ്യണം പിന്നെ നോക്കണ്ട തിരക്കൂട്ടണം തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് കണ്ട തോപ ചെയ്യാൻ തിരക്ക് വേണമെന്ന മോമിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചുറിച്ചിലുണ്ടാവും അത് തോപ ചെയ്ത് പഠിച്ചനോട് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ അവൻ നിൽക്കുള്ളൂ അത് നല്ല ലക്ഷണമാണ് തോപക്ക് തിരക്ക് കൂട്ടണം എന്ന മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് അത് ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ മാത്രം തോപ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ തോപയൊക്കെ പഠിച്ച് തോപ ചെയ്യും അതെന്തിനാ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കണം നിസ്കാരം അങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടരെ തെറ്റ് ചെയ്ത് തോപ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കണം നോമ്പ് സ്വീകരിക്കണം പിന്നെ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോഴായിട്ട് തോപ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ മൂന്നര ലക്ഷം റുപ്യ വേണം നിസ്കരിക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിന് പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിസ്കരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ വേണ്ട ഹജ്ജിന് മൂന്നര ലക്ഷം പോവുകയായി അപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും തോപയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് തോപയൊക്കെ ചെയ്യും വേറെ സമയത്ത് തോപയിട്ട് ഇല്ലേ അത് ഹജ്ജിനും നിസ്കാരത്തിനും ഒക്കെ തോപ കണക്കാ ഒരുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല ഇനി തോപ ചെയ്ത ഹജ്ജ് ചെയ്ത് തോപ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ ഹറാമ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത് അപ്പൊ തോപ ചെയ്യുക എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ പരമപ്രധാനമാണ് മറ്റൊന്ന് അതാ ഉദ്ദേൻ കടം വീട്ടുക എന്നുള്ളത് അതിന് തിരക്ക് വേണം കടം വീട്ട ഒരു മനുഷ്യന് കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ വീട്ടാൻ നോക്കണം കാരണം എന്താ കടം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മയ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കണക്ക് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ഇന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് കടത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പേടിയില്ല പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മയ്യ
അതുകൊണ്ട് വാക്ക് കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഉള്ള കടങ്ങൾ ബാക്കി വെക്കണ്ട കടക്കാരനായി പടച്ചിറബ്ബെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ നല്ലോണം തോന്നോളി ഈ കടക്കാരനായി മരിക്കാനാ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അത് മക്കൾ നിർവഹിച്ചെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കടൽ നമ്മൾ കവറിൽ ആത്മാവ് ഹബസിലിട്ട പോലെ ആവുന്ന അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ പടച്ചിറബ്ബ് ഹബസിലിട്ടത് പോലെ അവൻ പടച്ചിറബ്ബിലേക്ക് ഉയരൂല അതൊരു ഹിന്ദുവിന് കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിലും അവൻ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിലും അവൻ തന്നെ കടം കടാ അതിന് ആ മുസ്ലിമിലല്ലേ ഇത് കരുതി മാറാനൊന്നും പറ്റൂല ബാധ്യതാ ബോധം മുസ്ലിമിനെ ഇസ്ലാം ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഒന്നാണ് തസ്വീജുൽ ബനാത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായം തികഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലംഭാവം കാണിക്കല്ലേ ആ പെണ്ണിന് കെട്ടിക്കാൽ ഒരു ശുഷ്കാന്തി നിനക്ക് വേണമെന്ന് റസൂളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സൽക്കർമ്മം എന്ന രീതിയിൽ ഇതിന് എത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഹസംബസരി റഹമുഖുന്നാഖിലേക്ക് തങ്ങൾ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന സൂഫി വര്യനാണ് പ്രഗൽഭനായ ആ സൂഫി വര്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഭവം താരീഖിന്റെ കിതാബിലുണ്ട് അത് കിതാബുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന തന്നെ ബാഴ്സൽ ഹസൻ അൽ ബസലി കൗമിന്ന സ്വഹാബിഹി റജുലിൻ എന്ന ആമുഖത്തോടു കൂടിയാണ് ഹസൻ ബസലി റഹമുഖുന്നാഖിലേക്ക് തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാകുന്ന ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു ടീമിനെ ബാഴ്സ അയച്ചു എങ്ങോട്ട് ഫി കലായി ഹാജത്ത് റജുലിൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവശ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾക്കൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ അസൻ ബസരി തങ്ങൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് ഇയാളെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇയാളെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമതലപ്പെടുത്തി ഏൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ സാബിത്തുൽ ബുനാനി റതി അള്ളാഹു തരാൻക്കുണ്ടാവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് വലിയ ആളാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ മുതിർന്ന നിങ്ങളെ സീനിയർ ഇന്ന ആൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഫുദൂഹും അദ്ദേഹത്തെയും കൂടി കൂട്ടിക്കോളി എന്നെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇയാളും കൂടി കൂട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അയാളും കൂടി കൂടുണ്ടായിരുന്നു മെച്ചണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ജാമ്യക്കർ ആവശ്യം പക്ഷെ ആ വയസ്സിനെയും കൂട്ടിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യം അദ്ദേഹം കൂട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മെച്ചണ്ടാവും എന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹത്തെയും നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ അവിടെ ചെന്ന് പള്ളി ചെന്നു താപിത്തിൽ ബുനാനി റതി അള്ളാഹു തറഫിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ഇയാൾക്കൊരു ആവശ്യം നിങ്ങളും കൂടി പോകുന്ന ഈ കാര്യം നടക്കും ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന് ഇയാളെ കാര്യത്തിനൊന്ന് സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്ത പടി താപിത്തുൽ ബുനാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ അനം ഒഴുത്താക്കിപ്പൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പള്ളിയിൽ ഈ ബാധത്തിലാ ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും വരൂല എനിക്കിപ്പോ വരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ ശിഷ്യമാർ നിരാശരായി ഇമ്മ അടുത്തൊന്നും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വയ്യ അവരെ സീനിയർ അല്ലേ ഫറജു ഇല ഹസൻ ഹസൻ ഫസരി തങ്ങളടുത്തേക്ക് അവർ മടങ്ങി കാരണം പോയില്ല കാരണം പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഉസ്താദ് ഇയാളെ കൂട്ടി പോകാനാ പറഞ്ഞത് ഇയാളെ കൂട്ടി പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് പോരാതിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ പോകാൻ പറ്റൂല താരീഖിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവമാണ് അവര് തിരിച്ച് മടങ്ങിയിട്ട് ഹസൻ ഫസരി തങ്ങളടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ നീ ചെയ്യ ഉസ്താദ് എന്ന് ചോദിച്ചു സാബിത്തുൽ ബുനാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാധനയിലാണ് വരാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ഇതങ്ങ് കേട്ടപാടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഫസരി തങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് ദേഷ്യപ്പെട്ടവൻ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് അവനോട് അമാ താലമോ അവൻ അറിയില്ലേ അന്ന മഷിയ കഫി കല ഈ ഹാജത്ത് റജുൽ ഖൈറുല്ലക്കമിൻ ഹജ്ജത്തിൻ ബഅദ ഹജ്ജത്തിൻ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കൂടെ നടന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുത്താൽ ആവർത്തിച്ച് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചാൽ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഷഫിഉന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു സ്വലാത്ത കൊർക്ക ചെല്ലി കൂടി അതെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവര് കുട്ടികൾ ഉടനെ തന്നെ ഓടി കാരണം വലിയൊരു ആയുധം കിട്ടിയില്ല കയ്യിൽ ചെന്നിട്ട് താപിത്തുൽ ബുനാനി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് തുറന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ച്
നാൽപ്പത്തിനാല് മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റുമാരായി പോയി ആ രാജ്യത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായി പലരും കടന്നു വന്നു പോയി ഒരാളും ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അകറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാം ഒക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത്തരം ലജ്ജയില്ലാതെ തുറന്ന് പറഞ്ഞ വർഗീയത വേറെ ആരും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല അഭയാർത്ഥികളായ ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാ വരുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യൻ അഭയാർത്ഥിയാവുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അഭയാർത്ഥിയാവുന്നത് സ്വന്തം പ്രദേശത്ത് രക്ഷ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകിൽ ജീവന് ഭീഷണി വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് സുരക്ഷിതത്വം നട്ടപ്പെടുമ്പോഴോ ജീവിത വിഭവം നട്ടപ്പെടുമ്പോഴോ മനുഷ്യൻ പലായനം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളും നാട് വിട്ടു പോവില്ല ഇതിനേക്കാൾ സൗകര്യം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരാളും ജനിച്ച നാട് വിട്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളാണ് കാരണം ജന്മനാടിനോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം എന്നൊക്കെ പറയും ആ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും പുറത്തേക്ക് പോലും ആര് പിടിച്ചാലും പോവില്ല ഗൾഫിൽ പോയവർ പോലും സകല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കും നമ്മളെ നാറ്റീവ് പ്ലേസ് നമ്മുടെ ജന്മനാട് നമുക്ക് അതിപ്രധാനമാണ് ആ അവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ എപ്പോഴാ പ്രവാസികളാകുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥികളാ പ്രവാസി അഭയാർത്ഥി രണ്ട് രണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ രീതിയിൽ പാവപ്പെട്ടവർ ഓടി നടന്നിട്ട് രണ്ടട്ടം മുറ്റിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോഴോ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ഇപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ഏഴ് മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് നിന്നും അഭയാർത്ഥികൾ വരുന്ന ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളപ്പോഴാണ് ആ ജീവന് ഭീഷണിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഞാൻ അഭയം കൊടുക്കില്ല എന്നാൽ ഇത്ര വലിയ തമ്മടുത്ത ദുന്യാവിലെന്താ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അഹങ്കാരം ലോകത്ത് വേറെ ഇത്ര വലിയ അഹങ്കാരി ദുന്യാവിലാരാണുള്ളത് അയാളെ പറഞ്ഞ വാക്ക് അവിടുത്തെ കോടതി പോലും അംഗീകരിച്ചില്ല ഫെഡറൽ കോടതി പോലും കൃത്യമായി ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലെ പറയാൻ പാടില്ല പ്രഗത്ഭനായ ചിന്തകന്മാരും ബുദ്ധിജീവികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അവർക്കറിയാം ലോകനീതിക്കെതിരാണ് പറഞ്ഞ വാക്ക് യു എൻ ഇടപെട്ടു പക്ഷേ വേണ്ട വിധം അത്തരം വിഷയത്തിൽ യു എന്നോ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇടപെടില്ല അത് സ്വാഭാവികമാണ് അമേരിക്ക എന്ത് പറയുന്നു അത് പഞ്ചപുച്ചമടച്ച് ഓച്ചാനിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുക കേട്ടു നിൽക്കുക എന്നല്ലാതെ സത്യത്തിൽ അമേരിക്ക പോലെ രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് വിസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരൻ ആ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നടപടിക്രമങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോലെ എന്തൊക്കെ നിയമം എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്കൊന്ന് പോകാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു വിസ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പെടാപാട് പടണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം നാമമുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവനെ അങ്ങോട്ട് കടത്താൻ അമേരിക്ക വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പോയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത് പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ഇട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് പോലും പിന്നല്ലേ സാധാ പൗരൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവം പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നിരുന്നല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ആ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് വക അബ്ദുൽ കലാം ആയതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ കലാം എന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്ന സ്വഭാവമുള്ള അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ആ ഭരണകൂടം പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് വരണ്ട വിസ തരാതിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും അതൊക്കെ അവരെ പതിവാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തുറന്നു പറച്ചിന്റെ ആവശ്യം എന്താ ഇനി വിസ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് കൊടുക്കാതിരുന്നാ പോരെ പക്ഷെ അഭയാർത്ഥികൾ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാവൂലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടി വന്നുകൊണ്ട് വാതിൽക്കൽ മുട്ടുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ദുന്യാവൽ ഉണ്ടാവുമോ അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനം പോലും ചെയ്യില്ല എന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ദുന്യാവിൽ ഇത്ര ക്രൂരമായ മനസ്സുള്ള മനുഷ്യന്റെ മക്കൾ അധികാരത്തിലേറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇസ്ലാമിന് ഇത്ര വലിയ കൊടിയ ശത്രുതയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് നമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുന്നു ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നു പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നു ഒക്കെ ശരി പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ രൂഢമൂലമാക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതി നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ച ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മഹത്വം ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ഓർക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം സഹായങ്ങളൊക്കെ
ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്താണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുഖമൂലിയിലാണെങ്കിലും മുസ്ലിം സമൂഹം വളരെയേറെ അവമതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതേ സമയത്തോ അതേ സമയത്ത് പൊതുസമൂഹത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ധാർമ്മികമായ അതപ്പതനം എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നും ഇന്നലെയും അടുത്ത ദിവസവും ഒക്കെ നമ്മുടെ പത്രത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ച എന്താ ഒരു നടിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വിഷയം സാംസ്കാരിക കേരളത്തിലെ അപമാനകരമായ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഗുണ്ടാ തലവനെ ഇതുവരെ പോലീസിന് പിടികിട്ട പിടികിട്ടിട്ടില്ല സൂചനകൾക്ക് പിന്നാലെ പോലീസ് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യത്ത് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൽ ഒരു സിനിമ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന രംഗം തന്നെ അതപ്പതി ചരങ്കമാണ് അത് വേറെ കാര്യം എന്നാൽ അവിടെ പോലും ലൈംഗിക അപവാദം ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഗുണ്ടകൾ വളരുന്നു മാഫിയാ സംഘങ്ങളും കൊട്ടേഷനും വളരുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് പോലും സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകമെത്തുകയാണ് എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ആർക്കാണ് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ സമൂഹത്തിൽ കഴിയുക എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം വന്നിട്ടില്ലേ നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ പോലും മനുഷ്യന് കിട്ടാത്തൊരു ഗതികേടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം കൂപ്പുകുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്നു നമ്മുടെ എത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യം നൂറ്റി നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ എന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു നൂറ്റി നാല് ഉപഗ്രഹം ഒന്നിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു സ്പേസ് ഹബ് ആവുകയാണ് ആ നൂറ്റി നാല് ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഇന്ത്യയുടേത് മൂന്നെണ്ണമേ ഉള്ളൂ എൺപത്തെട്ടും അമേരിക്കയുടേതാണ് ശരി എന്നാൽ പോലും നേരത്തെ റഷ്യ ഇട്ട റിക്കാർഡ് തകർത്തില്ലേ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് അമേരിക്ക ഇട്ട റിക്കാർഡ് അല്ലേ റഷ്യ തകർത്ത് ഇപ്പൊ റഷ്യ ഇട്ട റിക്കാർഡ് നമ്മൾ തകർത്തു നൂറ്റി നാലെണ്ണമാണ് ഒന്നിച്ച് വിട്ടത് പക്ഷെ ഇത് ചർച്ചയാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആരെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച എവിടെയെങ്കിലും നടത്തിയോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് വല്ല ചിന്തയുണ്ടല്ല എന്താ കാരണം ഇവിടെ കൊല്ലലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും നിങ്ങൾ എന്ത് തിന്നണമെന്ന് തീരുമാനിക്കലും ഈ തരത്തിലുള്ള വാദ വിവാദങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കേരളം പോലും അങ്ങനെ ആവുകയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി കേരളത്തിലെ പത്രത്തിന്റെ തലക്കെട്ടുകളിൽ ഉള്ളത് ധാർമ്മികത തകർന്ന് കുത്തടിഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ മൗഡോ മകുടോദാഹരണമാണ് പോലീസുകാർ പോലും വേർത്ത് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഗവൺമെന്റ് പോലും എന്ത് ചെയ്യും ഭരിക്കുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമൊന്നുമില്ല ഭരിക്കുന്നവർക്കും പോലീസിനും ഗവൺമെന്റിനും ഒക്കെ നിയമം കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റൂ പക്ഷെ ഈ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് മനുഷ്യനുമാണ് നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് മനുഷ്യന് നട്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അരാജകത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസക്തി നമ്മുടെ ഒരു നിയമം കൃത്യമായി അനുസരിക്കേണ്ടവരാ നമ്മുടെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാ ഈ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ തലമുറക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകളുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചുമതല പരസ്പരമുള്ള കക്ഷി വഴിക്കുകളും തമ്മിലടികളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം വെറും സാമ്പത്തിക മോഹം വെറും ലൈംഗിക തൃഷ്ണ ഇതിൽ മനുഷ്യൻ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു പോകണമെന്നൊരു ചിന്ത മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ച് യോഗ്യരാക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള പണിപ്പുരകളാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് കെൽപ്പുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരികയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അതിമഹത്തായ ഒരു ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപകടപ്പെടും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തൂതർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൾച്ചർ മാറാതെ നമുക്ക് ശത്രു ഒരിക്കലും അനുകൂല സമീപനം സ്വീകരിക്കില്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ ശത്രുക്കൾ അധികാരത്ത് വന്നതിന്റെ കാരണം ദീർഘമായ ഹദീത്തിൽ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുത്തൂതർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഒരു കുതിസിയ ഹദീത്തിലൂടെ നമ്മൾ അറിയിച്ചു അന മാലിക്കുൽ മുലൂക്കിയ മലിക്കുൽ മുലൂഖ് അനമാലിക്കുൽ മുലൂക്കിയ മലിക്കുൽ മുലൂ
ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ശരിക്ക് ദീൻ പറഞ്ഞ പോലെ നടന്നാൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ മനസ്സ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ സ്നേഹകാരുണ്യ രൂപത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചുവിടും മുസ്ലിം ഈങ്ങൾക്ക് മേൽ പടച്ചറപ്പ് തിരിച്ചുവിടുന്ന സ്നേഹ കാരുണ്യ രൂപേണയാണ് അല്ല നമ്മളെ നേരെ ശരിക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ തിരിച്ചുവിടും എന്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും മുസ്ലിമീങ്ങളായാൽ ഭരണാധികാരിയുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സാമൂതിരി മഹാരാജാവ് ഭരിച്ചപ്പോ എല്ലാ സൗകര്യം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിരുന്നു പഴയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഫരീദ് ഔലിയാ തങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത പൂഞ്ഞാർ രാജാവാ കാഞ്ഞിര മറ്റത്ത് ആറ് ഏക്കർ സ്ഥലം കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥലത്താണ് കോട്ടയത്ത് നെയ്നാർ പള്ളി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു രാജാവ് ആറ് ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരു മുസ്ലിം സിദ്ധന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും അർത്ഥം ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് മാലിക് ദീനാറും സംഘവും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കപ്പലിറങ്ങിയപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ രാജാവ് തിരുവഞ്ചി ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ വെളിപ്പാടകലെ ഒരു പള്ളിയാണ് കെട്ടിക്കൊടുത്തു അവർ പള്ളി ചോദിച്ചിട്ടില്ല പള്ളിക്ക് സ്ഥലം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ രാജാവ് പള്ളി തന്നെയാണ് കെട്ടിക്കൊടുത്തു എന്തൊക്കെ സൗകര്യമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് പൂർവ്വകാമികൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് എന്താ കാരണം നമ്മളെ കുറിച്ച് അവരെ മനസ്സിലുള്ള മതിപ്പ് ഗൗരവം മഹാപത്ത് അതെന്തുകൊണ്ട് അന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പടച്ചോൻ ഭരിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി കൊടുത്തു അന്നത്തെ സാമൂതിരി മുസ്ലിങ്ങളെ സൽക്കരിച്ചു സ്വീകരിച്ചു വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു പൂഞ്ഞാർ രാജാവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി ജന്മിമാർ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കാനും പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനും സ്ഥലം കൊടുത്തുണ്ടാ കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ ജീവിതം അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അതിൽ അവർ മതിപ്പുള്ളവരാവും നേരെ മറിച്ച് ഇന്നോ ഇന്ന് അള്ളാഹു തന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അടിമകൾ എന്നെ ധിക്കരിച്ചാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ദീന് വിട്ട് കളിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പരിശുദ്ധ ദീൻ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം വൃത്തികേട് കാണിച്ചാൽ ഭരിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ പടച്ചറപ്പ് കോപരൂപത്തിൽ തിരിച്ചുവിടും ഭരിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് എതിരാവും ഭരണാധികാരി നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കും വേറൊരു ഹദീത്തിൽ വന്ന വാചകം സല്ലത്തല്ലാഹു അലഹിം അതുവാന പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മേൽ ശത്രുവിനെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് അല്ല പറയണം നമ്മൾക്ക് മേലെ അള്ളാഹു ശത്രുവിനെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൂല അപ്പൊ ശത്രു അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ എന്റെ ബേസ് എന്താ അതിന്റെ ബേസ് മറ്റൊന്നുമല്ല ശത്രു അധികാരത്തിൽ വരാൻ കാരണം നമ്മളെ നടപ്പിന്റെ കുഴപ്പ നടപ്പിരിപ്പ് മോശമായാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ ഹദീത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധ തിരുത്തുന്നൊരു വാക്കു കൂടി പറഞ്ഞ എന്താ ഫലാ തുഷ്ഇലു ഫലാ തുഷ്ഇലു നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത് വിദ്വാഇ അലൽ മുലൂഖ് ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ ദ്വാരക്കാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ വർഗ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്ന അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വരുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഏതാണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് യാതൊരു സമയത്ത് വൈകി നമുക്ക് പറയണ്ട അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ പരിപാടി നല്ല നിലക്ക് കലാശിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളോടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് ഹൈറാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയം പൂർത്തീകരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്ക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഹവൽത്ത് കുലൂബ മുലൂക്കി അലിംബി സഹത്തീൻ കോപ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വരും ഭരണാധികാരി എന്താ കാരണം നമ്മൾ മോശക്കാരായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നടപ്പിരിപ്പ് മോശമായാൽ ശത്രു നമുക്ക് പണി തരും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നല്ലവരാണ് ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ ദ്വാരന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഭരണാധികാരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണേന്ന് ദ്വാരന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദീനിയായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അപ്പ പഠിച്ചോളെ സഹായിക്കും ദീനിയായ പള്ളിയിൽ വരും നിസ്കരിക്കും ഒന്നാം സോഫിലുണ്ടാവും കള്ളുടിയൻ രണ്ടാം സോഫിലുണ്ടാവും വട്ടിപ്പലിശക്കാരൻ നിസ്കരിക്കും ചെയ്യും പലിശയും പോകും കള്ളുഷാപ്പിലും പോകും നിസ്കരിക്കാനും പോലും രണ്ടിടത്തും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും പോകാത്തോണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ കാണൂല രണ്ടിടത്തും പോകണ രണ്ടാളും കാണുന്നുണ്ടോ പലിശ വാങ്ങുന്നവൻ ഒന്നാം സഫൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിസ്കാരത്തിന് ഇത് പടച്
അപ്പോഴാണ് വല എൻസി അന്നാഹു മീൻ സുദൂരി അതുവിക്കുമൽ മഹാബത്തമിങ്കും നിങ്ങളെ ശത്രുവിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പടച്ചടപ്പ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പൺ പോക്കും പണ്ടൊക്കെ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമുസ്ലിമിന് നല്ലൊരു മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിമിന് ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബഹുമാനം ശത്രുവിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പടച്ചടപ്പ് എടുത്താണ്ട് എറിയും നിങ്ങൾക്കൊരു വിലയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും അതെപ്പോ വരുന്നതാ നമ്മൾ ദീന നകലും അവിടെ ദീനിയായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സമൂഹം തയ്യാറാവണം പരസ്പര വഴക്കുകളും തമ്മിലടിയും പോരും ഒക്കെ നിർത്തി വെച്ച് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ മാർഗം വെട്ടി തുറക്കണം നമ്മൾ അതാ വേണ്ടത് ശത്രു തലക്കും ഇതങ്ങനെ പറക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ നല്ല മാതൃകാ ജീവിതം കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ഇറങ്ങത്തക്ക വിധം മഴ പോലും പെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാ പ്രകൃതി പോലും താളം തെറ്റുന്നത് കൊണ്ടാ അതുപോലും താളം തെറ്റാൻ കാരണം അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും തെക്ക് വെള്ളവരായ പടച്ചറപ്പ് മഴയും തരും അതിലപ്പുറവും തരും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല പ്രകൃതി സംരക്ഷണം നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്കൾ വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് ഈ ബൈത്തുർ റഹ്മ ഈ മഹത്തായ ഭവനം അഥവാ ബൈത്തുൽ മുസാഅദ സമർപ്പിച്ചു തരും ആ സമർപ്പണത്തിന്റെ സദസ്സിലാ നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർക്കൊക്കെ ദോ ആശയം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ തരം നല്ല പ്രവർത്തി ഇതൊരു നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ ഇറങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനം അതിലേക്ക് സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ മുന്നിട്ടവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദ്യമായ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു അസ്സ